నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ భూసేకరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించండి అంటూ అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలని పరిష్కరించాలంటూ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్షలు బీజేపీ నేతలపై రాష్ట మంత్రి దేవినేని ఉమ మండిపడ్డారు తమ అతి తెలివితేటల్ని ప్రధాని మోదీ వద్ద చూపించుకోవాలని విమర్శించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై బీజేపీ నేతలు వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలని అన్నారు మంత్రి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని తిరుగుతున్న బీజేపీ నేతలు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని జాతీయ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలను పరిశీలించాలని మంత్రి దేవినేని ఉమా సూచించారు విజయవాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర నిధులు ఇవ్వకపోయినా ప్రాజెక్టు పనులు ఆగకూడదనే ఉద్దేశంతో అప్పులు తెచ్చి మరీ రాష్ట ప్రభుత్వ పోలవరంలో నిర్మిస్తుందని వివరించారు విపక్షాల విమర్శించిన ప్రాజెక్టులకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వచ్చాయని మంత్రి ఉమా చెప్పారు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్దిని చూసి తట్టుకోలేక ప్రతిపక్ష నేత జగన్ మార్నింగ్ వాక్ ఈవినింగ్ వాక్ లు చేస్తున్నారని ఎద్దేవ చేశారు దేశంలో పదహారు జాతీయ ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి ఏ జాతీయ ప్రాజెక్టు కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టించలేని అసమర్థతలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది మీరున్నారు ఇవాళ మేము అంతటా మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా పారదర్శకంగా జరుగుతున్న పనులన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో సమాచారం ఇస్తే నిర్వాసితులను రచ్చగొట్టే విధంగా ప్రజలని ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారం అందించాలనే విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు ఎవరండి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఒక ఎంపీ సీట్ ఇస్తారా ఒక ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇస్తారని కౌరు పెట్టిన వ్యక్తి బీజేపీ అధినాయకత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత బీజేపీ అధ్యక్షుడు అయ్యాడు మీరా మమ్మల్ని విమర్శించేది ఇవాళ స్కోచ్ అనే సంస్థ పన్నెండు అవార్డులు వచ్చినాయి ప్లాట్నమ్ గోల్డ్ అవార్డులు ఎందుకు ఇచ్చారు దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కొన్ని వందల ప్రాజెక్టులు వెయ్యి ప్రాజెక్టులు వచ్చినాయి దేశంలో మేము కేవలం మేము చేసిన ప్రాజెక్టులో తొమ్మిదే తొమ్మిది పంపించాం అన్ని కూడా పంపించాలా ఇంకా రికార్డులు పద్దులు అవుతాయి కేవలం తొమ్మిది ప్రాజెక్టులు పంపిస్తే పంతొమ్మిది అవార్డులు ఇచ్చి నేషనల్ సిగ్నిఫికెన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇరిగేషన్ రంగంలో ఇచ్చి మళ్ళీ రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ కూడా ఫ్లాట్ను అవార్డు ఇస్తే ఏంటి మీ సన్నాయ నొక్కులు ప్రతి సోమవారం జరిగే గ్రీవెన్స్ లో ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి ఇరవై ఎనిమిది అర్జీలు వచ్చినట్లు ఇన్ఛార్జ్ ఆర్డీఓ సలీం ఖాన్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జ్ ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ ఫిర్యాదుల్లో ఎక్కువ మంది ల్యాండ్ కు సంబంధించిన ఫిర్యాదులే చేశారని అన్నారు రెండు మాత్రం గృహం ఇప్పించాలని ఒకటి మాత్రం ఎన్నికలకు సంబంధించి ఉందని అన్నారు ఈ ఫిర్యాదులన్నింటినీ వచ్చే వారానికి పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పారు రెండు మాత్రం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నాయి వాటిని మాత్రం వాయిడా వేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ గ్రీవెన్స్ లో డివిజన్ లోని అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ గ్రీవెన్స్కి సంబంధించి ఎక్కువగా ల్యాండ్ ఎక్కువ ల్యాండ్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ వచ్చినాయి సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది పిటిషన్స్ వచ్చాయి ఈ ఇరవై ఎనిమిది పిటిషన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఈ ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి ఒక రెండు మాత్రం ఆ ఎనిమిదిలో రెండు హౌసింగ్కి సంబంధించిన వచ్చినాయి ఒకటి ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన వచ్చింది సో ఈ పిటిషన్స్ని కూడా ఎక్కువగా మనకి ఏదైతే వివిధ తహసీల్దార్లకు సంబంధించిన ఉన్నాయో వాటన్నీ ఇప్పుడే అలా ఆల్రెడీ ఫోన్లో అలర్ట్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వీక్ నాటికి డెఫినెట్గా ఇవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయ్యే రకంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ కొన్ని ఒకటి రెండు ఇష్యూస్ మాత్రం కోర్టు మ్యాటర్ పరిధిలో ఉన్నాయి కాబట్టి అది కొంచెం కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ కోర్టు జ్యూరిడిక్షన్లో ఉంది కాబట్టి అది మాత్రం పెండింగ్ పడుతుంది అది కోర్టు వారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు లోబడి తదుపరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో విద్యా హక్కు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పుస్తకాల అమ్మకాలను ఆపాలని గ్రీవెన్స్లో వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది 
ఈ సందర్భంగా తెనాలి డివిజన్ కార్యదర్శి కాళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ పాఠశాలలు మొదలై దాదాపు రెండు వారాలు పూర్తయినా నేటికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పుస్తకాలు రాకపోవడంపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యాన్ని విమర్శించారు ఈ క్రమంలోనే కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పుస్తకాల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయని అలాంటి పాఠశాలల గుర్తింపును రద్దు చేసి పుస్తకాలను సీజ్ చేయాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గోపి ఎం కిరణ్ పి అరుణ్ కుమార్ వి చిన్నబాబు ఆలి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో తెనాలి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో విద్యా హక్కు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నిబంధనలు పాటించకుండా ఎక్కువ క్రమంలో విద్యని వ్యాపారం చేసి ఎక్కువ మొత్తాల్లో ఫీజు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది వాటిని ఎస్ఎఫ్ఐగా ఖండిస్తూ ఈరోజు విద్యా హక్కు చట్టం ఏదైతే చదువుతుందో స్కూల్స్లో బుక్స్ అమ్మకూడదు మరియు యూనిఫామ్స్ అమ్మకూడదు అధిక ఫీజు వసూలు చేయకూడదు పేరెంట్స్ కమిటీ ఉండాలని తెలియజేస్తుందో వాటన్నిటిని కూడా పాటించాలి లేని క్రమంలో ఈరోజు తెనాలి పట్ల ఉన్నటువంటి విద్యా సమస్యలకు ఒకటే తెలియజేస్తున్నాం మీరు కనుక స్కూల్స్లో బుక్స్ కనుక యూనిఫామ్స్ కనుక అమ్ముతున్నట్టు కనుక మాకు తెలిస్తే ప్రత్యక్షంగా మీ స్కూల్ వద్ద వచ్చి ధర్నా చేస్తాము ఆందోళన చేస్తాము మీరు కనుక ఇది విరమించుకోవాలని ప్రత్యక్షంగా కోరుకుంటున్నాం అదే క్రమంలో అఖిల భారత రైతు కూలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించాలని కోరుతూ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఇస్లాంపేట కటివరం కాలువకట్టపై నివసిస్తున్న పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ భూసేకరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించాలని కోరుతూ జూన్ ముప్పై తేదీ వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టినట్లు ఏఐకేఎంఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు నాదెండ్ల బ్రహ్మయ్య తెలిపారు చాలా కాలం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఇళ్ల స్థలాలు లేక ఇరికైనటువంటి సందుల్లోనూ గొంతుల్లోనూ ఇస్లాంపేట కరకట్ట ఎట్లంగినటువంటి పేటల్లో కూడా నివాసం ఉంటున్న పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మేము అనేక సార్లు ఎంఆర్ఓ మెమోరాండం ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మెమోరాండం ఇచ్చినా కూడా ఇది తొంగలో దొక్కి వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా కేటాయించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు తక్షణమే ఆ పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం కేటాయించినట్టు అపార్ట్మెంట్స్లో కూడా వాళ్ళు కేటాయించాలని మేము ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రదర్శనగా ఎంఆర్ఓ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు పేదలు ఇన్ఛార్జ్ ఎంఆర్ఓ బాలాజీ నాయక్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఇటీవల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భూసేకరణ చట్టాన్ని సవరణ చేసి బలవంతంగా పేదల నుండి భూములను లాక్కోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని దీనిని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని ఏఐకేఎంఎస్ సభ్యులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సీలం యేసమ్మ సుబ్బలక్ష్మి కే రాజు కృష్ణవేణి నీలకంఠం నాగరాజు శ్రీను శేషయ్య ఎస్కే మోబీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక కటివార గ్రామ డొంకపోరు బాకులో మూడు సంవత్సరాల కిందట ఒక నూట ముప్పై మంది గుడిసెలు వేసుకొని నివాసం ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక నెల రోజుల తర్వాత గుడిసెలు మొత్తాన్ని కూడా పీకేశారు పీకేసి ఆ రోజున ఎంఆర్ఓ గారు కానీ అదేవిధంగా ఆర్డీఓ గారు కానీ మరి ఆ రోజున ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మీకు ఎక్కడో చోట మేము భూమి ఇస్తామని చెప్పి ఆ రోజు నమ్మబలికి మా పేర్లు మొత్తం కూడా రాసుకొని ఈ రోజు కూడా ఒక చెంటు భూమి ఇవ్వలేదు ఇవాళ అపార్ట్మెంట్లు కట్టించారు అపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇంతవరకు ఒక పేరు కూడా ఇప్పుడున్న మూడు నాలుగు వేల మంది పెద ప్రజలు ఉన్నారు అది పట్టణ ప్రజలు గ్రామీణ ప్రజలు వీళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా అపార్ట్మెంట్లో కనీసమైన ఒక్క ఆన్లైన్ కూడా చేసిన పాపాన్ని బాగాలేదు అందుకని ఖచ్చితంగా పేదలకు సలహాలు వచ్చేంత వరకు మా పోరాటాన్ని కంటిన్యూగా కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తాం తెలల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లు మూడు వేల ఐదు వందల క్వింటాళ్ల మినుములు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు క్వింటాళ్ల పెసలు మార్కెట్ ద్వారా కొనుగోలు జరిగినట్లు వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గణపతి సుబ్బయ్య తెలియజేశారు ఈ రోజుతో కొనుగోళ్లు నిలిపివేయడం జరుగుతుందని అయితే అనుకున్న మేరకు కొనుగోళ్లు జరగలేదు కాబట్టి మరికొన్ని రోజులు పొడిగించాలని రైతులు కోరుతున్నారని తెలిపారు చైర్మన్ ఈ విషయంపై ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మార్క్ఫెడ్ అధికారులతో సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నం చేశారని అయితే అధికారులు అందుబాటులో లేని కారణంగా వివరాలు తెలియదని చెప్పారు మార్క్ఫెడ్ అధికారులు సమయం పొడిగించేందుకు అంగీకరిస్తే రైతుల దగ్గర మిగిలి ఉన్న మినుములు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు సుబ్బయ్య సుమారు పది పది రోజుల నుంచి మినుములు కొనుగోలు కాదందరం మార్కెట్ యార్డ్లో ఎమ్మెల్యే గారు ఆశ చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తున్నాము సుమారు ఇవాళ వరకు మూడు వేల ఐదు వందల కింటాలు మినుములు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు కింటాలు పెసలు కొనుగోలు జరిగింది కాకపోతే మొదట్లో కొన్ని అనేవారి కారణం వల్ల మాకు మేము మొదలు పెడతాం లేటుగా మొదలు పెట్టాము దాని మూలకాన అన్ని ఏరియాల్లో ఇవాళతో ముగింపు అని అంటున్నారు శనివారం నాడు అది దృష్టిలో పెట్టుకుని శనివారం నాడు ఎమ్మెల్యే గారు మార్కుపేట
వాళ్ళు వేరే కార్యక్రమం ఉంటుందా మా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడితే అందుబాటులో లేరు దీన్ని మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టిని తీసుకెళ్ళి మాట్లాడించి మా తద్మ టైం కూడా మాకు పొడిగించాలని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు గట్టిగా మాట్లాడి పొడిగిస్తారని మార్కెట్ వాళ్ళు పొడిగిస్తారని ఆ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతులు కూడా మాకు సహకరిస్తే బాగుండి దాని ఉద్దేశంతో మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్షా పథకం ప్రారంభోత్సవం గుంటూరులో ఘనంగా జరిగింది ఈ మేరకు పథకానికి సంబంధించిన వాహనాలను కలెక్టర్ కోరా శశిధర్ ప్రారంభించారు ఈ వాహనాలు మూడు తెలాని ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు చేరుకున్నాయి పద్దెనిమిది ఏళ్లలోపు పిల్లలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం నూతనంగా బాల సురక్ష పథకం ప్రారంభించినట్లు కలెక్టర్ కోనా శస్తర్ తెలిపారు ఈ మేరకు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్ష పథకం అమలుకి సోమవారం నుండి శ్రీకారం చుట్టారు ఇందులో భాగంగా వైద్య పరీక్షల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వాహనాలను కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిమన్ హెచ్ఓ జాస్మిన్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలో మొత్తం ఆరు లక్షల యాబై పేల మంది చిన్నారులను గుర్తించి వైద్య పరీక్షల ద్వారా లోపాలను కనుగొని ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ వెల్లడించారు ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్య రక్షలో భాగంగా ఒక్కొక్క వెహికల్లో ఒక ఇద్దరు డాక్టర్లు ఒక ఏఎన్ఎం అంగన్వాడీ కేంద్రాలకి అలాగే స్కూల్స్కి హాస్టల్స్కి కేజీబీవీలకి జూనియర్ కాలేజీలకు కూడా వెళ్ళి పిల్లలందరినీ కూడా టెస్ట్ చేసి ఒక ట్యాబ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏఎన్ఎంస్ అందరికి కూడా మనం ట్యాబ్స్ ఇచ్చాము ఈ ట్యాబ్లో పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమిటి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమన్నా అర్లీగానే తొందరగానే మనం ఏమన్నా ఇంటర్వెన్షన్ చేయాల్సింది ఉందా అది వైటమిన్ లోపం కావచ్చు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ కావచ్చు వెనికిడి లోపం కావచ్చు చూపు లోపం కావచ్చు హార్ట్ లాంటి వాటిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ డిటెక్ట్ చేసి చక్కగా పిల్లలు నేటి బాలల్లే రేపుడు పౌరులు అన్న ఉద్దేశంతో మరి పిల్లలు బాగుంటే సమాజం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మన జిల్లాకి ఇరవై ఐదు వెహికల్స్ అలాట్ చేశారు మొదటి విడతగా ఇప్పుడు నైన్టీన్ మాత్రమే వచ్చినాయి ఈ పంతొమ్మిది కూడా అన్ని డివిజన్స్కి మనం పంపిస్తున్నాం జిల్లాలో ఆరు లక్షల యాభై వేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళని గుర్తించాము వీళ్ళు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు కానివ్వండి హాస్టల్స్ కానివ్వండి స్కూల్స్ కానివ్వండి ఆర్టీసీ కార్మికుల అపరిష్కృత సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించారు తెనాలి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వెలుపల గేటు వద్ద ప్రత్యేక శిబిరం ఏర్పాటు చేసి ఈ రోజు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మజ్దూర్ యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఓబీసీ మూడు సర్క్యులర్లను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ సర్క్యులర్ల వల్ల బస్సు మెయింటెనెన్స్ ని వారానికి ఒకసారి చేయమని ఉందని గతంలో ప్రతిరోజు చేసేవారని అందుకే బస్సులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రిపేర్ కోసం ఆగేవి కాదని చెప్పారు ఈ జీవో వల్ల బస్సులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆగిపోయి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉన్నట్లు వివరించారు ఆర్టీసీలో ఖాళీలను వెంటనే పూరించాలని గ్యారేజ్ కార్మికులపై పరిహారాన్ని తగ్గించాలని గ్యారేజీల్లో నాణ్యత లేని అవుట్సోర్సింగ్ నియామకాలను నిలుపుదల చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు రెండు రోజులు ధర్నా చేశాం ఈ రోజు రేపు నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే డిపోలో ఉండే సమస్యలు మనకి ఓబీసీ త్రీ సర్క్యులర్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని ఓబీసీ సర్క్యులర్ వల్ల మనకి చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి మనకి ఓబీసీ సర్క్యులర్లో ఏమని ఉందంటే మెయింటెనెన్స్ వారానికి ఒకసారి జరగాలి అని మనకి ఇంతకుముందు ఏం జరుగుద్దంటే రోజుకు ఒకసారి మెయింటెనెన్స్ జరుగుద్ది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటాం మనం ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే రేపు తిరిగే బండికి ఇవాళ మెయింటెనెన్స్ చేయటం బండి ఎక్కడ రేపు ఆగకూడదు అనే దానికి డైలీ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ మెయింటెనెన్స్ని ఒక మెకానిక్ కుర్రాడు చేస్తారు అయితే అది మెకానిక్ కుర్రాడిని వాళ్ళని ఆదా చేయటం కోసం వారానికి ఒకసారి మెయింటెనెన్స్ అని ఈ కార్యక్రమంలో డిపో అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు కార్యదర్శి సుధాకర్ రావు డిపో చైర్మన్ గురువారెడ్డి గ్యారేజ్ కార్యదర్శి గోపీచంద్ అధ్యక్షుడు సాయిబాబు రీజనల్ చీఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వీరయ్యబాబు గడ్డిపాటి సాంబశివరావు ప్రేమ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్యారేజీ కార్మికులకు ఏకపక్షంగా తీసుకున్న నెంబర్ త్రీ జీవోని రద్దుపరచాలని రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు రెండు రోజులు నిరసన దీక్ష ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్న వారందరూ ఏకపక్షంగా అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిపై తీసుకుని ఒక సుశిక్షితులైన కార్మికులు కాకుండా పనిచేయటం వలన గ్యారేజీలో బస్సులన్నీ ఆగిపోయి ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా బస్సులు తెప్పలేరని అలాగే కార్మికులపై పని ఒత్తిడి భారం పెంచి రెగ్యులర్ కార్మికులను తగ్గిస్తే వాళ్ళు జీవనాపోది కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తీసుకున్న ఏకపక్షంగా తీసుకున్న మూడు జీవోని రద్దుపరచాలని స్టేట్ కమిటీ పిలుపు మేరకు రెండు రోజులు కార్యక్రమం జరిగింది ఇప్పుడు చిన్న విరామం